நம்மள நிறைய பேர் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கும் போது அதுல நல்ல கேமரா இருக்கான்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு வாங்குறோம் இல்லையா ஆனா கேமரா ஸ்பெக்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு குழப்பம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்க எச் டி ஆர்னா என்ன ஐஎஸ்பினா என்ன சென்சர்னா என்ன மெகா பிக்சல்னா என்ன ஐயோ எத்தனை டேர்ம்ஸ் ஆனா இந்த கேமரா டேர்ம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உங்க கேமரா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அது பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா எந்த டேர்ம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வீடியோல நான் கண்டிப்பா சொல்ல போறேன் இந்த வீடியோல கேமரா டேர்ம்ஸ் நாங்க கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் அதோட நீங்க போன் வாங்கும் போது அதுல இருக்க கேமரா பத்தி உங்களுக்கு சுத்தமா கன்ஃபியூஷன் இருக்கவே இருக்காது அப்புறம் நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பர்ட்டு ஆயிரலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்க சேனல்ல வந்திருக்கீங்கன்னா என் பேர் ரஷ்யா நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ட்ராக் அண்ட் டெக் தமிழ் ஆரம்பிக்கலாமா என்னென்ன <laughs> மினிமம் <laughs> technology first time பண்ணிக்கோ <laughs> 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 உங்க ISP க்கு புரியற மாதிரி ஒரு லேங்குவேஜ்ல சொல்லி கொடுக்கும். சரி இந்த ISP னா என்னப்பா? இமேஜ் சிக்னல் processor. வெல் இமேஜ் சிக்னல் processor ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கம்போனென்ட் உங்க கேமரா ஹார்ட்வேர்க்கு. இமேஜ் சிக்னல் processor நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க SOC சிஸ்டம் ஆன் சிப் இருக்கல Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3 இல்ல Apple ஓட A17 Pro அதுக்குள்ள இன்டகிரேட்டடா இருக்கும். சில டைம்ல Vivo மாதிரி போன்ஸ்ல தனி ISP இருக்கும். V1 சிப், V2 சிப் அந்த மாதிரி. இந்த ISP தான் உங்க கேமரா ஹார்ட்வேர்க்கான பிரெயின். சோ அடுத்து ரொம்ப முக்கியமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய hardware terms நீங்க பாத்தீங்கன்னா sensor size and pixel size எவ்வளவு மெகாபிக்சல்ஸ் உங்க கேமரால இருக்கு அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட்டான மெட்ரிக்கே இல்லங்க உண்மை சொல்லனா sensor size and pixel size தான் இருக்குறதுலயே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ அது என்ன sensor size அது என்ன pixel size னு நான் एक्सप्लेन பண்றேன் வெயிட் பண்ணுங்க first வந்து pixel பத்தி 
சொல்ற பிக்சல் வந்து உங்க இமேஜ்ல இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை கேப்சர் பண்ணும் சோ பிக்சல் சைஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மைக்ரான்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த பிக்சலோட சைஸ் எவ்வளவு பெருசா இருக்கோ அவ்வளவு லைட் இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமா கேப்சர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேசா மழை பெஞ்சதுன்னா மழை துளி தான் இருக்கும் அந்த துளியோட சைஸ் வந்து சின்னதா இருக்கும் ஆனா அதே ஜோரா மழை பெஞ்சதுன்னா மழை துளி சைஸும் பெருசா இருக்கும் வாட்டர் ட்ரை ட்ராப்லெட்ஸ் வில் பி பிகர் அண்ட் மெகா பிக்சல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு பிக்சல்ஸ் வந்து உங்க போனால கேப்சர் பண்ண முடியும் ஒன் மெகா பிக்சல் ஈக்குவல் டு டென் லேக் பிக்சல்ஸ்ங்க சோ கேமரா வந்து டுவெல் எம்பி பிக்சர் கேப்சர் பண்ணுனா டுவெல் மில்லியன் பிக்சல்ஸ் கேப்சர் பண்ணு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ குரோர் பிக்சல்ஸ் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி எம்பி பிக்சர் கேப்சர் பண்ணா ஃபிஃப்டி மில்லியன் பிக்சல்ஸ் கேப்சர் பண்ணும் ஆர் ஃபைவ் குரோர்ஸ் சோ பிக்சல் சைஸ் தாங்க முக்கியம் பிக்சலோட சைஸ் பைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக லைட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் நிறைய மெகா பிக்சல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிறைய பிக்சல்ஸ் கேப்சர் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைனலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்சர் சைஸ் சென்சர் வந்து ஆக்சுவல் சைஸ் ஆஃப் த சென்சர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க இது ஜென்ரலி போன்ஸ்ல வந்து இன்ச்சஸ்ல மெஷர் பண்ணுவாங்க போன்ஸ்ல இருக்கிறதுலேயே பெரிய சென்சர் சைஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் இன்ச் சென்சர் தான் ஷாமியோட தேர்ட்டின் ப்ரோல யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சோனி ஐஎம் எக்ஸ் நைன் எயிட்டி நைன் ஸோ ஒன் இன்ச் சென்சர் நீங்க வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா லோ லைட்ல சூப்பர் பிக்சர்ஸ் அது கேப்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன் இன்ச் கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து டிவைட் பண்ணி அதோட சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணிடுவாங்க அடுத்தது வந்து ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் பேஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் எலக்ட்ரானிக் வந்து சாஃப்ட்வேர் பேஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் எலக்ட்ரானிக் பத்தி சொல்றேன் பட் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலி ஒரு ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணி லென்ஸோட ஷேக்க குறைக்கும் பேசிக்கலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா லென்ஸ் ஒரு சைட்ல மூவ் பண்ணா அந்த ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷனோட ஹார்ட்வேர் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆப்போசிட் சைட்ல மூவ் பண்ணும் சோ தட் அந்த ஷேக் வந்து குறையும் நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்றேன் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேபிளான வீடியோ ரெக்கார்டிங் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிம்பிள் ஸ்டெபிலைசேஷன்ல தான் உங்களுக்கு ஸ்டேபிளான வீடியோ ரெக்கார்டிங் கிடைக்கும் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஜென்ரலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா லோ லைட் போட்டோகிராஃபிக்கு சூப்பரா இருக்கும் பட் வீடியோ ரெக்கார்டிங்ல உங்களுக்கு சூப்பரான ஸ்டெபிலைசேஷன் வேணும்னா இஐஎஸ் தாங்க எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃபேக்ட் ஓஎஸ் பிளஸ் இஐஎஸ் ரெண்டுமே கலந்து உள்ள ஸ்டெபிலைசேஷன் தான் பெஸ்டா இருக்கும் ஐபோன் பிப்டின் ப்ரோ மேக்ஸ்ல ஃபைவ் எக்ஸ்ல நாங்க ஆக்ஷன் மோட்ல ஷூட் பண்ணும் போது அந்த ஆக்ஷன் மோட் வந்து சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் இஐஎஸ் யூஸ் பண்ணி பிளஸ் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணி சூப்பரா ஒரு வீடியோ குவாலிட்டி ஸ்டேபிளா ஆல்மோஸ்ட் கிம்பிள் லெவல் எடுக்குது இல்ல அதுக்கு இஐஎஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இஐஎஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு வைட் வீடியோவை வந்து அது கிராப் பண்ணி ஷூட் பண்ணும் இஐஎஸ்ல வந்து கிராப் பண்ணி ஷூட் பண்ணும் போது அந்த ஃப்ரேம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் இல்ல சோ அதுல வந்து அது மூவ் பண்ணி ஷேக் நெகேட் பண்ணும் இட்ஸ் டன் த்ரூ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சூப்பரா இருக்கும் வெல் இம்ப்ளிமெண்டடா இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் எஸ்பெஷலி ஐபோன்ஸ்ல சூப்பரா இருக்கும் அடுத்து வந்து தி எக்ஸ்போஷர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி ஐஎஸ்ஓ ஷட் ஸ்பீட் அண்ட் அப்போச்சர் அண்ட் ஜெனரலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ போட்டோகிராஃபர்ஸ் டிஎஸ்எல்ஆர்ஸ்ல ஐஎஸ்ஓ தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஷட் ஸ்பீட் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்போச்சர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க மேனுவல் மோட்ல அது வந்து போன்ஸ்ல ப்ரோ மோடா கொடுத்துருவாங்க சோ அப்போச்சர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க கண்ணோட ஐலிட் மாதிரி நீங்க ஐலிட் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சமா தெரியும் அப்படி ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அதிகமா தெரியும் அதான் அப்போச்சருங்க சோ அப்போச்சர் மெஷர் பண்றது வந்து எஃப் ஸ்டாப்ல மெஷர் பண்ணுவாங்க சோ ஜெனரலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் அப்போச்சர்னு சொல்வாங்க அது வந்து F1.4 F2.8 அதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் அப்போச்சரா இருக்கும் அண்ட் ஸ்லோ அப்போச்சர் will be wide aperture வந்து உங்களுக்கு F5.6 அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு சோ அப்போச்சர் நம்பர் குறைய குறைய நீங்க வந்து லைட் இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமா கேப்சரும் பண்ணலாம் ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஷட்டர் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஸ்லோவா ஓபன் பண்ணும் அத அந்த டைம்ல நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் சோ 1/500 செகண்ட் இருந்துச்சுனா அது வந்து சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஷட்டர் ஸ்பீடுங்க 1/10 செகண்ட் இருந்துச்சுனா அது வந்து ஒரு ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீட் பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஜெனரலி போன்ஸ்ல அதிகமா யூஸ் ஆகாது கேமரால கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் DSLRஸ்ல ISO வந்து உங்க சென்சரோட சென்சிட்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் த
பண்ணிட்டு அது எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஐஎஸ்பிக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குதுல்ல அதெல்லாம் எப்படி கன்வெர்ஷன் பண்ணுதுன்னா ஆல்கோரிதம் வச்சு தாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் வச்சு தான் ஆல்கோரிதம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி அது என்ன கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி எப்போ பாரு கம்ப்யூட்டேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா போன்ஸோட எஸ்ஓசி பிளஸ் ஐஎஸ்பி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ் அதனாலேயே போன்ஸே ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இமேஜ் கொடுக்குது இல்ல ஃபைனல் ஜேபெக் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் சாம்சங்க்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஒரு பிரைட்டா கலர்ஃபுல்லா பிக்சல்க்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஹை கான்ட்ராஸ்ட் இமேजेस நேச்சுரல் கலர்ஸ் அதே மாதிரி ஐபோன்க்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் அந்த ஸ்டைல் எல்லாம் கிரியேட் பண்றது வந்து ஆல்கோரிதம் அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷனல் போட்டோகிராஃபி சோ உங்க கேமரா வந்து போட்டோ கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி ஃபைனலா உங்களுக்கு தெரியுதோ அது யூஸ் பண்றது வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் போட்டோகிராஃபி தான் and இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து 1UI6 Samsung ஓட 1UI6 ல வந்து சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க so S23 Ultra ஓட கேமரால 1UI6 வச்சு நாங்க போட்டோ எடுத்தோம்னா நாங்க மினிமம் ஆல்கோரிதம் இல்லனா மேக்ஸिमम ஆல்கோரிதம் யூஸ் பண்ணலாம் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸिमम கு டிஃபரன்ஸ் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு skin tones ல ஸ்பெஷலி பாருங்க so skin tone processing பண்றதுக்கு எப்படி Samsung process பண்ண விரும்பதோ அது வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸिमम processingல தெரிஞ்சிரும் so இந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் போட்டோகிராஃபினா இதாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே இதுதான் and இந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் போட்டோகிராஃபி வெச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து யுனிக்கான கேமரா மோட்ஸ் கிடைக்கும் for example portrait mode வெச்சு போட்டோ எடுக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல அந்த போர்ட்ரேட் மோட் வந்து ஒரு சாப்ட்வேர் बेस्ड ஆர்டிஃபிஷியல் போகா கிரியேட் பண்ணுது டிஃபோகஸ் கிரியேட் பண்ணுது ஜெனரலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆர்ல எந்த லென்ஸ் அட்டாச் பண்றீங்களோ அதை வெச்சு நீங்க வந்து போகேவை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பட் இன் போன்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் போர்ட்ரேட் மோட் இந்த போர்ட்ரேட் மோட் எப்படி வருதுன்னா கம்ப்யூட்டேஷனல் போட்டோகிராஃபி வெச்சு தான் அவங்க கிரியேட் பண்றாங்க அது இல்லாம இந்த போர்ட்ரேட் மோட்ல வந்து எஜ் டிடெக்ஷன் பாக்குறீங்களா கரெக்ட்டா இருக்கா இல்லையானா அது எல்லாமே சாப்ட்வேர் பேஸ் தாங்க ஆரம்பிச்சது கூகுள் பிக்சல் வெச்சு சிமிலர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நைட் மோட் இருக்குல்ல டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் எக்ஸ்போஷர்ஸ் எடுத்துட்டு ஃபியூஸ் பண்ணி அதை வந்து லோ லைட் பிக்சர் பியூட்டிஃபுல்லா காட்டுறது ஆர் பிரைட்டா காட்டுறது எக்ஸ்போஷர் அதிகமா காட்டுறது அது வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் போட்டோகிராஃபி வச்சு தான் பண்றாங்க இன்ஃபேக்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் போட்டோகிராஃபியோட இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாஸ்க் என்னன்னா எச்டிஆர் பிக்சர்ஸ் எச்டிஆர் வந்து ஸ்மார்ட் போன்ஸ் பவர்ஃபுல்லா ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறதுனால நீங்க டைரக்டா போட்டோ எடுக்கும் போதே பண்ணலாம் சோ கேமரால வந்து நீங்க மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர் ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை ஃபியூஸ் பண்ணணும் அதை ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட்டோஷாப் அதை ஃபியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து எச்டிஆர் பிக்சரே கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆனா ஸ்மார்ட் போன்ல ஒரே கிளிக்ல நீங்க எச்டிஆர் பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அது எப்படி பண்ணுதா மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர்ஸ் தானா நீங்க போட்டோ எடுக்கும் போதே அதே டைம்ல மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர் ஷூட் பண்ணுது இன்ஃபேக்ட் சில போன்ஸ்ல வந்து செவன் எக்ஸ்போஷர்ஸ் கூட ஷூட் பண்ணி அதை ஃபியூஸ் பண்ணி எச்டிஆர் பிக்சர்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லா நீங்க கேப்சர் பண்ணலாம் வித் ஒன் கிளிக் வித் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ஷாட்டர் லேக் ஆனா இந்த எச்டிஆர் னா என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா ஹை டைனமிக் ரேஞ்சுங்க உங்க போட்டோல இருக்கிற பிரைட்டஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் டார்க்கஸ்ட் பாயிண்ட் கேப்சர் பண்ற ஒரு டெக்னிக் தான் எச்டிஆர் அண்ட் எச்டிஆர் நீங்க பாத்தீங்கனா ஒரு கிரியேட்டிவ் டூல் னு நான் சொல்வேன் அதை கரெக்ட்டா யூஸ் பண்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏனா சில டைம் வந்து எச்டிஆர் ரொம்ப அதிகமா ரொம்ப ஓவரா யூஸ் பண்ணிட்டாங்கனா पिक्चर्स वोंट लुक वेरी गुड சோ அது வந்து ஒரு சட்டலா யூஸ் பண்ணி கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணனோனா எச்டிஆர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எச்டிஆர் நீங்க பாத்தீங்கனா Samsungல ஓரளவு நல்லா இருக்கும் Pixelல சூப்பரா இருக்கும் அண்ட் iPhoneஸ்லயும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ங்க இன் ஃபேக்ட் என்ன கேட்டிங்கனா Vivo ஓட எச்டிஆர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க பாருங்க இட்ஸ் एक्चुअली வெரி வெரி வெல் டன் ஓகே கேமரா பத்தி பேசி வச்சு சரி வீடியோ பத்தி பேசினா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது ரெசல்யூஷன் அண்ட் Frames per second FPS சோ ரெசல்யூஷன் நீங்க பாத்தீங்கனா உங்க இமேஜ்ல கேப்சர் ஆன எவ்வளவு டீடைல்ஸ் லெவல் ஆஃப் டீடைல்ஸ் அதான் ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன் எவ்வளவு ஹையா இருக்கோ அவ்வளவு பிக்சல் கவுண்ட் அதிகமா இருக்கும் டீடைல்ஸ் அதிகமா கிடைக்கும் சோ நீங்க ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ கேப்சர் பண்ண விரும்பிங்கனா அது 1920x1080 இப்போ சில போன்ஸ்ல வந்து 4K வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணல அது வந்து 3840x2160 ரெசல்யூஷன்ல கேப்சர் பண்ணோம் பேஸ்லைன் வந்து உங்களுக்கு 2160 பிக்சல்ஸ் வேணும் and FPS நீங்க பாத்தீங்கனா எவ்வளவு Frames per second அந்த வீடியோ கேப்சர் ஆயிட்டு இருக்கு பேசிக் Frame னா என்ன ஒரு போட்டோ தான் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு போட்டோ கேப்சர் பண்ணதோ அது வந்து ஃபியூஸ் பண்ண
சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டச் பண்ணிட்டோம் இன் அ இயர் இட்ஸ் கிரேசி நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கோம் கண்டிப்பாக ஒரு மீட்டப் வைக்கலான்னு இருக்கிறோம் நாட் ஃபார் ஃபைவ் லேக் ஃபார் ஒன் மில்லியன் ஸோ ஒன் மில்லியன் கூடிய சீக்கிரம் வரணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி வாசம் வீடியோஸ்க்காக டக்கு டி டக்கு போடுவீங்களுக்கு ட்ராக் அண்ட் டெக் த